Muy buena gente, hoy les traigo las novedades que tenemos en este 23 de septiembre en Black Desert. Hoy tenemos un parche bastante, pero bastante interesante. Mucho contenido nuevo y cosas que están muy buenas. Así que vamos a darle de una con la información del día de hoy. Algo que tienen que saber es que la próxima semana, por día festivo, no va a haber actualización. Es decir, que el 30 de septiembre se van a estar rascando un poquito lo que sería la zona de las bolas y el próximo mantenimiento va a ser recién el 7 de octubre. Nada más ni nada menos que con la llegada de Odillita. Impresionante, el próximo parche ya lo tenemos. Lo primero que tenemos es un nuevo campo de batalla que sigue titulándose como campo de batalla rojo, pero acá nos aparece la opción de jugar el nido de Garmot, que es una nueva modalidad. Consiste en que Garmoth va a estar atacando aleatoriamente y 5 minutos después de que empiece la batalla lo que va a pasar es que van a aparecer jarrones que al romperlos te dan unos buffos bastante importantes que bueno deben ser parecidos a los que estaban cuando pusieron el campo de sombra. Tiene 3 puntos de resurrección y vamos a revivir aleatoriamente en uno de ellos 3. Y en cada uno de estos puntos vamos a tener un jarrón que no sé si será el que se mencionó recién y además un NPC para poder comprar pociones. Lo bueno de esto es que además de tener un nuevo campo lo que nos dicen es que apenas están comenzando o sea que van a seguir trabajando en traer más por suerte lo que pedía en la gala de Heidel está empezando a suceder así que bueno este campo hoy lo estaremos probando en stream y vamos a ver qué onda algo bueno de los campos de batalla ahora es que pusieron una opción para poder entrar exclusivamente en temporada supongo que será este primero la verdad que vamos a probarlo a ver si sí, ahí me dice el que tiene este icono es el que se puede participar solo de temporada así que Está bueno para que gente nueva, que bueno, lleve, qué sé yo, una o dos semanas en el juego según que tanto le hayan tryhardeado y tenga su equipo al máximo, pueda yo participar de PvP sin enfrentarse a gente que tenga un equipo de 280 y pico de AP con un main, por ejemplo. Así que bueno, esto para cualquiera de los dos, después lo vamos a estar probando. Si venimos a hablar con el herrero de Heidel, tenemos esta nueva misión con la cual vamos a poder craftear la herramienta para extraer cristales de la vestimenta sin que se rompan y sin pagar. Esta misión nos pide elaborar 10 fragmentos de magia, que son los que podemos conseguir calentando cristales del espíritu negro. Después le tenemos que entregar 10 al NPC y además tenemos que entregar 100 cristales de hierro puro. Esto lógicamente ahora no hay, aumentó bastante el precio, hay un montón de precios, pero no se preocupen, es un ítem que no se tiene que desesperar, es fácil hacerlo. Acá les dejo una guía re vieja que tengo ya para poder craftearlos. Así que bueno, no va a ser algo totalmente gratis, pero va a ser mucho más barato que lo que te puede costar un corrupción o los cristales de Istria, por ejemplo. Y una vez que hacemos esta misión, este compañero nos da el conocimiento para poder crastearlo. A partir de ahí, vamos a venir a poner la opción de alquimia simple y acá poniendo la misma cantidad de ítems, vamos a poder crastear todos los extractores de cristales que queramos. El encargado del establo de Heidel, pero el que está en esta parte del mapa, nos va a dar también una nueva misión, que es una semanal, la cual nos permite obtener un ítem, como podemos ver acá, para resetear la cantidad de muertes de nuestra montura. Esto es simplemente un número, tengan en cuenta que no afecta a los cruces como pasaba hace dos años aproximadamente, así que no es algo de vida o muerte, simplemente es para ver el número en cero. Y bueno, lo que tenemos que hacer es craftear 100 confit de zanahoria y lo mismo con 100 jugos de zanahoria de alta calidad y traérselos. Con este NPC en la ciudad de Calpion, que se encuentra acá en la parte esta que es como la biblioteca, la iglesia, no sé, tenemos la posibilidad de obtener un nuevo conocimiento Haciendo, bueno, el juego de la amistad o saludándolo como quieran, gastando energía Que se llama Sobre las lágrimas de Elion Nos pide 299 Y una vez que obtenemos esto lo que podemos hacer es craftear justamente lágrimas de Elion sin necesidad de pagar Lo vamos a poder hacer en alquimia simple y nos va a pedir dos materiales En primer lugar, 100 polvos misteriosos del espíritu Y además te pide una lágrima de la guerra Que se puede obtener como recompensa en la misión diaria del campo de batalla rojo O intercambiando las medallas honorables que te dan por participar en guerras de nodos. También tenemos una misión que podemos aceptar con Gerald Romson en Okilua, la cual, bueno, la vamos a poder hacer una vez por semana y nos pide entregar 100 cristales de viento, 10 platillos de marisco de cron y una pócima de regeneración para obtener bendición del viento, que es un ítem para revivir la montura automáticamente. Tanto esta misión como la del establo y las que vamos a ver a continuación nos piden aceptarlas con un personaje 50 o más. Si venimos a hablar con este NPC que tenemos en Calpion, también tenemos una nueva misión, método de recolección de información del heraldo. Esta misión nos va a pedir escuchar unas historias, eh, bueno, debe ser bastante rápido y como recompensa nos da un megáfono, así que bueno, el ítem de lealtades tenemos una nueva forma de conseguirlo diariamente. Y si venimos con el NPC Mor con la ciudad de Belia, también tenemos una nueva misión semanal 
donde podemos obtener la mochila de vestimenta de Morco y Patricio. Que bueno, es un ítem que cuesta 2.500 lealtades, así que tener una nueva forma de obtenerlo semanalmente no está nada mal. ¿Para qué sirve? Para cambiarse skins de perlas sin necesidad de andar equipando cada pieza. O sea, es como para tener un preset armado y poder ponerte una skin, por ejemplo, de cocina o ponerte un traje de camuflaje o algo así rápido. Vamos ahora a pasar a ver los eventos. El primero comienza hoy y dura hasta el 7 de octubre y se llama Anillo Brillante. Simplemente vamos a poder conseguir un ítem por eliminar jefes, en particular Kazarka, Nover, Kutum y Karanda. Que bueno, es un anillo justamente que tienen la posibilidad de dejarlo caer, ojo con eso. Y lo que vamos a poder hacer con él es intercambiarlo por el resto del aventurero fallecido en la ciudad de Belia. Este es un ítem que te pueden llegar a soltar los jefes, el cual te da una de estas cosas de manera aleatoria. En el peor de los casos te saldrá un narc, pero te puede llegar a dar una joyería encantada, así que ojo si alguno tiene suerte. El siguiente es un evento del campo de batalla rojo y esto es algo que para mi gusto deberían dejar permanente. ¿Por qué? Porque bueno, una de las cosas que podemos conseguir son 50 polvos del espíritu ancestral. Con una misión diaria, este es un evento que va a durar desde hoy hasta el 21 de octubre. Y no es solamente eso, sino que también por ganar en vez de darnos 5 sellos nos van a dar 7. Y en caso de perder nos van a dar 2 en vez de 1. Son estos sellos que podés intercambiar 80 para conseguir la esencia roja para mejorar cristales y eso. El siguiente evento se titula Mapache Travieso. Y no es precisamente Carlitos, sino que es otro. Va a durar desde el 23 hoy mismo hasta el 7 de octubre. Simplemente va a spawnear por todo el mapa, a excepción de Valencia, me imagino que en el medio del mar ahí ahogando tampoco y lo que va a pasar es que después de 10 minutos va a desaparecer lo que hay que hacer es cazarlo con un mosquete y te da las siguientes recompensas que por lo que entiendo es que te da todas en cierta cantidad o sea interior de la bestia feroz sí o sí te lo tiene que dropear tenemos desde hoy hasta el 7 de octubre también un evento de experiencia de caballo de entrega imperial y demás que bueno, ¿en qué consiste? Vamos a tener 50% extra de experiencia de caballo y también por ofrecer caballos para la entrega imperial, según qué tier sean, nos van a dar más o menos cantidad de ítems para intentar el despertar de nuestro tier 9. De cómo funciona esto de entrenar caballos, cruzarlos, la entrega imperial y demás, tengo un par de guías en el canal, así que se las dejo acá. De cualquier contenido que yo mencione en estos videos semanales, siempre pueden ampliar buscando en mi canal que tengo de todo. Y el evento este para obtener los ítems de Blackstar, que bueno, duraba hasta el 29, va a durar hasta el día 7. Lo extendieron, así que más tiempo para tener en vez de un 0,00001 de conseguir el rastro de grieta, tener un 0,0002. Gente, pasamos a la parte de tienda de perlas. Atención, atención a lo que tenemos acá. Sugeridos, plata, 100 millones, caja de aventura deslumbrante, una por semana, hasta el 7 de octubre, así que... Atentar al RNG con esto. Cómprenlo, sea lo que sea que les toque. Si pagan 100 millones y les sale un caballo, bueno, está mal pero no tan mal. Ahora, te pueden salir 100 piedras de cron que valen más, cualquier cosa menos los consejos de 35, de 40, y eso vale la pena. Podés llegar a sacar una skin sin pagar plata, así que jueguensela. Bueno, en realidad hagan lo que quieran, no yo les digo, esto hay que jugársela. Después tenemos las ofertas tradicionales de cuando ponen estas cajas, que bueno, van a durar todas hasta el día 7 de octubre. La primera es que al comprar una vamos a tener un descuento por semana, que bueno, se resentía como siempre el lunes a la medianoche. Después tenemos la opción de comprar por semana también el 10 más 1, si ya te agotaste este y querés más, bueno, puedes comprar esto. Y la opción de comprar una separada si ya gastaste esta oferta por el precio normal de 180. Regreso del campamento y el cuidador, 1288 perlas, te viene el campamento y puedes elegir dos asistentes a elección tuya, tanto de almacén como de mercado. Y si solo te interesa el campamento, también tenés una oferta de 20%. Tenemos una nueva vestimenta para la DK y esta oferta donde pagamos 164 perlas más, pero te viene un paquete de valor de 30 días y puedes elegir uno de estos bufos por 15 días a elección tuya. Tenemos la oferta hasta el 7 de octubre. También tenemos paquete rosa de la oscuridad, que bueno, es básicamente esta skin más el set clásico Ataraxia y después podemos elegir una a elección nuestra entre estas. Es como lo están poniendo cuando sacan una nueva skin para comprar tres de una misma clase. Después hasta el 7 de octubre tenemos la posibilidad de comprar vestimenta de fuego lunar. Y además tenemos para clases masculinas la del tigre blanco, que es esta otra. El día de hoy tenemos un 20% de descuento en esta skin para la bruja. Y tenemos también un 20% de descuento en estos cuatro ítems hasta el día 7 de octubre. Que son para cambiar el nombre del personaje, para restablecer las habilidades del gremio, para cambiar el nombre del gremio y por último para cambiar el nombre de familia. Una de las cosas más interesantes de la actualización es que vamos a poder comprar piedras de Marnie en nuevos lugares. Uno de ellos es el bosque de Poli, no tenés que irte más 
para acá, por ejemplo, para poder comprar. También tenemos otro en Pradera de Navarn y en Bosque de Manjaun. Así que son los tres para Camasilve. Si venimos a hablar con esta señora en la ciudad de Belia, en la posada en particular, vamos a poder aceptar esta misión en la cual vamos a poder expandir hasta un máximo de 7 la cantidad de residencias que podemos tener. Podría tener una tranquilamente, no sé quién quiere tener 7 casas en este juego, pero si sos una de esas personas es tu día. Esto también lo van a poder aceptar en la posada de Heidel. Acerca de Hiffin Racia tenemos una modificación y es que agregaron un mob que se llama Asesino de Hiffin Racia, que bueno, también le va a dar las recompensas a 5 jugadores y va a spawnear cuando se incremente el nivel de alerta. Es una estatua que va a aparecer entre las normales y es más poderosa que las comunes. El día de hoy tenemos bastantes cambios en clases. Vamos a empezar con Mago y Bruja, donde tenemos incremento de daño para habilidades PvE en conjunto. Después, tanto para Mago como para Bruja, tenemos más cosas en particular para cada uno, que también son mejoras para PvE. A la Valkyria le incrementaron el daño de una skill para PvE y también la cantidad de golpes del primer ataque. También a esta skill le agregaron para PvE lo de probabilidad de crítico y empujar monstruo y a otras le incrementaron el rango, por ejemplo lo de lanzar escudo. También le incrementaron el daño para otra tanto para PvE como para PvP. Al Musa le redujeron un tiempo de enfriamiento, le mejoraron los números en unas cuantas skills para PvE y le agregaron dos golpes a una en particular. Al Ninja le incrementaron el daño en unas cuantas skills de PvE y además la velocidad de ataque y de activación de algunas. Para la Kuno lo mismo, un montón de velocidades y daños incrementados para PvE. A Mystic tanto en Awakening como en Sucesión le incrementaron daños en PvE y le agregaron en particular a la Sucesión golpes a dos skills para PvE. Para la DK también incrementaron velocidades de ataque y de activación y mejoraron el daño de algunas skills para PvE. Para la Guardiana consideraron que no hace falta mejorarle daños y lo que hicieron es mejorar algunas activaciones y velocidades. Para el Hayashin solamente que se va a aplicar más rápido el daño de Pantano de Arena en Awakening. Para la Hechicera tenemos incremento de daños en PvE, velocidad de activaciones de algunas skills y también alguna que le agregaron más golpes. Para la domadora también le incrementaron daños en PvE, pero no solamente para Awakening, sino también para arma principal. Ojo con eso porque también afecta, aunque seas Awakening, también por otra parte tenemos lo mismo para sucesión. Y bueno, también rango de ataque de alguna skill junto a velocidades de activación. Y supuestamente le incrementaron el daño a dos habilidades para el Striker. ¿Por qué digo supuestamente? Porque estas son del arquero. Una de ellas es una muy clásica, que es esta de acá. Así que bueno, será un incremento de daño de dos habilidades para el arquero. Nos dicen que agregaron un nuevo ítem llamado caja de materiales de extensión de un barco. Que lo van a poder obtener con la caja de tesoro de algún marinero. Si no me equivoco es lo del mapa del tesoro o algo de eso. Y bueno gente, eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Espero que les haya servido y gustado el video. Si fue así no se olviden de hacerle el aguante con su me gusta. Compartirlo con sus amigos para que se enteren de todas las novedades y el canal siga creciendo cada vez más. Seguirme en las redes para estar al tanto de cuándo voy a subir videos, cuándo voy a streamear y demás cosas. Les mando un saludo y hasta la próxima.